அந்த நேரத்தில் பாரிய இந்த ஜூலை கலவரம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இடங்களில் ஒன்றாக அந்த பிரதனை பல்கலைக்கழகத்தை கூறலாம் அதாவது பெரிதாக அங்கு ஆரம்பிக்க முதல் முதலில் அங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது இப்பொழுதுதான் அந்த நேர்களுடன் அந்த ஜூலை மாதம் அன்றும் பொழுது பாலசூரியன் பல மறக்க முடியாத சம்பவங்கள் தமிழர்களின் வரலாற்றில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது குறிப்பாக ஜூலை மாதத்தில் ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஆறாம் நாள் தந்தை செல்வாவுக்கும் பிரதமர் பண்டார் நாயக்காவுக்கும் இடையில் ஒப்பந்தம் காய்ச்சியிருந்தது அதனைத் தொடர்ந்து எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி விடுதலை புலிகளின் முதலாவது தாக்குதல் நான் நினைக்கிறேன் திருநெல்வேலியில் ஆரம்பமானது அல்லவா அதற்கு பிறகு கருப்பு விழா என்று இன்று வரையும் அழைக்கப்படும் இந்த மாதத்தின் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தின் பாரிய திருப்பு முனை ஏற்படுத்திய திருநெல்வேலி தாக்குதலுடன் ஆரம்பமாகியிருந்தது எண்பத்தி மூன்றில் நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலில் பதிமூன்று சிங்கள ராணுவத்தினர் கொல்லப்பட்டிருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர் பெரிய தொகை இல்லவா பதிமூன்று பேர் கொல்லப்பட்டதென்றது அந்த தாக்குதலும் தான் உலகத்தில் அறியப்பட்டது தமிழ் விடுதலை போராட்டம் ஆரம்பமானது பிரபாகரனும் நேரடியாக பங்கு பெற்றிருந்தார் அந்த தாக்குதலில் அதில் எட்டு ராணுவத்தினரை சுட்டுக் கொண்டனர் அந்த தாக்குதலுக்கு தலைமை தாங்கிய செல்லக்கிளி லெப்டினன்ட் செல்லக்கிளி என்று சொல்லுவார்கள் அம்மான் அந்த இடத்திலேயே வீரணம் அடமைந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு திருப்பி ஆரம்ப முனையாக ஆரம்பமாக இருந்தது என்று சொல்லலாம் அல்ல பதிமூன்று ராணுவத்தினர் எட்டு ராணுவத்தினர் அந்த இடத்திலேயே சொல்லப்பட்டார்கள் அப்படியா தெரியாத முடியல பொதுவாக செய்திகள் படி பதிமூன்று ராணுவ வீரர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அந்த ராணுவ வீரர்களின் உடல்கள் கொழும்புக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அங்கே பார்வைக்கு வைக்கப்பட்ட உடனே கோம்பில் இனக்கலவரம் ஆரம்பமானதாக கூறப்படுகின்றது அதாவது பொருளை மயானத்தில் இருந்து இனக்கலவரம் ஆரம்பமானதாக கூறப்படுகின்றது அதனால்தான் இன்று ஜூலை இருபத்தி மூணாம் தேதி சரியாக முப்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு முதல் நிகழ்ந்த இதை பல வானொலிகளிலும் பல இணையதளங்களிலும் மூல நூல்களிலும் நிலைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்று காலை ஐரோப்பிய நேரப்படி நான் எனது கணினியை திறந்த பொழுது மூல நூலை பார்வையிட்ட பொழுது பல பல எனது நண்பர்கள் நம்பிகள் ஜூலை கலவரத்தை நினைவுபடுத்தினார்கள் அந்த சமயத்தில் ஜூலை கலவரம் இப்போதெல்லாம் நிறைவுபடுத்தப்பட போதும் எனது வேவுகளில் அதற்கு சற்று இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் பேராவிரை பல்கலைக்கழகத்தில் நிகழ்ந்த இந்த இன வம்சர்கள்லாம் எனது ஞாபகத்துக்கு வரும் வருடாவரம் எனது ஞாபகத்துக்கு வந்தபோது இது தச்சையிலாக நான் ஏதாவது குறிப்பு எழுத வரும் என்று அதாவது சரியாக முப்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு குறிப்பு எழுதலாம் எனது போபூரில் என்று எழுதி போட்டுள்ளேன் அதன் தொடர்ச்சியாகவே உங்களுடைய தொடர்பு எனக்கு கிடைத்தது நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக என்னை பார்த்த எனக்கு அதை பார்த்த உடனே உங்களை கலைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் வந்தது நீங்கள் அதில் பாதிக்கப்பட்ட மிகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவராக இருந்தீர்கள் அல்லவா ஆமாம் அந்த அந்த ஜூலை இனக்கலவரங்களில் இணை வம்சர்கள் இணை கலவரம் என்று சொல்வது பிள்ளை என்று சொல்லுகிறார்கள் நான் முடிந்தாவது இன வம்சர்கள் இந்த வீட்டை பாதிக்கிறேன் என்ன ஒரு இனத்துக்கு மேலாக நிகழ்த்தப்பட்ட வம்சர்கள் என்றபடியால் இன வம்சர்கள் இன கலவரம் என்ற பொழுது இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட இனங்களும் பாதிக்கப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது ஆகவே பொதுவாக தற்போதைய எழுத்தாளர்கள் இனக்கலவரம் என்ற சொல்லை தவிர்த்து இன வம்சர்கள் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இரண்டா ஒரு இரு இடம் தான் அதில் பாதிக்கப்பட்டது அந்த வகையில் நான் பேராவதை பல்கலைக்கழக சம்பவத்தையும் ஒரு இன வம்சர்களாக பாதிக்க பாதிக்க விரும்புகிறேன் அல்லது குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் தமிழ் மாணவர்கள் இவற்றால தொண்ணூறு வீதமானவர்கள் அல்லது ஒன்றியோடு சொல்ல அமைக்கிறேன் அக்பர் விடுதியை தவிர்த்த மீது எழுதிய விடுதியில் இருந்த தமிழ் மாணவர்கள் ஆண் மாணவர்கள் ஆண் மாணவர்கள் தொண்டு விதிப்பட்ட சொல்லுவதும் தாக்கப்பட்டார்கள் அக்பர் விடுதி வைத்தவர்கள் மாத்திரம் தாக்கப்படவில்லை அந்த சம்பவத்துக்கு பல காரணங்களாக சொல்லப்படுகின்றது அந்த காரணங்களை நான் குறை கொடுத்துவிடுகிறேன் புதாக சொல்ல விரும்புவது இது இந்த காரணங்களுக்காக தச்சியலாக நிகழ்த்தப்பட்ட வரிசையில் அல்ல அது அது ஏற்கனவே நன்கு திட்டமிடப்பட்டு சந்தர்ப்பம் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்தது அதே போலவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை கலவரமும் ஒரு தற்செயலான சம்பவம் கிடையாது அது ஏற்கனவே அப்போது ஆட்சியில இருந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சி தான் மிகவும் திட்டமிடப்பட்டு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை காத்திருந்தார்கள் சந்தர்ப்பம் திண்டவெளியில் ராணுவ மீது நடத்தப்பட்ட 
ராணுவ தாக்குதலாக இருந்தது அதே போலவே இங்கும் சொல்லப்படுகிறது பேராதரையில் அந்த பேராதரை முகப்பில் எழுதப்பட அந்த பேராதரை பல்கலைக்கழகம் பற்றி எழுதப்பட்ட அந்த முகப்பில் யாரோ தமிழில் எழுதுகிறார்கள் என்றும் அதே போல டிரைட் அதாவது பேராதரை பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஒரு ஒரு வீதி கீழாக டிரைட் போவது வழக்கம் அது அந்த அந்த டிரைட் அந்த அந்த பாதையில் அது உட்பாதையிலும் இது தமிழ் கேட்கப்பட்டது என்றும் பிறகு இல்லை இல்லை அங்கே ஒரு தமிழ் மாணவர் தடை செய்யப்பட்ட இயக்கம் ஒன்றும் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்தார் அதனால் தான் இயக்கலாம் ஏற்பட்டு பல காரணங்கள் சொல்லப்பட்டது ஆனா அந்த காரணங்கள் எல்லாம் சோதிக்கப்பட்ட காரணங்கள் எல்லாம் ஏனென்றால் நான் கைது செய்யப்பட்டேன் அந்த டைமில் அந்த அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஏன் கைது செய்யப்படுகிறேன் என்றது கூட எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது ஒருத்தாரு <laughs> 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 ஆனால் காகம் இருக்க பரம்பலந்த கதையாக ஒரு சிறிய சம்பவம் அன்று எனக்கு நிகழ்ந்துள்ளது அது என்னென்றால் அது அன்று அது எனக்கு தெரியாது நான் கைது செய்யப்பட்டு உதவி என்ன சொல்றது உதவி விடுதி வேட்பாளர்களுக்கு முன்னே நான் கொண்டு வரப்பட்ட பொழுதுதான் நான் ஏன் கைது செய்யப்பட்ட விவரம் எனக்கு தெரிய வந்தது அதாவது அந்த எனக்கு ஒரு சொல்லு எனக்கு ஒரு பாசல் கடிதம் ஒன்று ஒரு புத்தகம் புத்தகம் அடங்கிய பாசல் ஒன்று வந்திருந்தது அந்த புத்தகத்தின் பேரை கேள்வி புத்தகத்தின் அட்டை படத்தில் ஒரு படம் இருந்தது அந்த படம் எப்படிப்பட்ட ஒரு புறா ஒரு ஒரு குண்டில் கட்டப்பட்டு ஒரு ஒரு குண்டில் கட்டப்பட்டு அது வந்து ஒரு ஒரு பாரமான குண்டில் பிறக்கப்பட்டு சங்கிலியால் பிறக்கப்பட்டு அந்த புறா ஒரு கூட்டுக்கு இருப்பதாக அந்த பழம் சீட்டிருச்சது அது அந்த நேரத்தில் தமிழ் மக்களின் நிலையே இவருக்கு ஒரு படமாக அது வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு தமிழ் மக்கள் ஒரு புறாவாக சங்கிலியால் பிறக்கப்பட்டு சங்கிலியால் பிறக்கப்பட்டது மாத்திரம் இல்ல ஒரு பாரமான கூண்டில் கட்டப்பட்டிருக்கோம் அது மாத்திரம் இல்ல நாங்க ஒரு கூண்டுக்குள்ள வைக்கப்பட்டிருக்கோம் என்ற விதிக்க ஒரு இதாக அந்த படம் வந்திருந்தது ஆனா அந்த பாசல் வந்து அந்த அந்த புத்தக பொதி சக சிங்களமாக உடைத்து தாக்கப்பட்டு அது உதவி விருதி மேற்பாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது உடனடியாக கொண்டு அவர் அவருக்கு அவருக்கு அவர் அந்த படத்தை எப்படி பார்த்தார் என்றால் அந்த குண்டை அவர் கைக்குண்டாக எடுத்துக் கொண்டார் பத்திரிகையாக கருதித்தான் என்ன கைது செய்ய முயன்றார்கள் ஆனா நான் ஒரு இரண்டரை மணிக்காலம் அந்த விடுதிக்கு ஒழித்திருந்தேன் அவர்கள் வந்து எனது அறையை நோக்கி வந்த பொழுது தச்சையிலாக நான் பல்தடியில் நின்றிருந்தேன் ஏனென்றால் அவர்கள் அறையை நோக்கி வர முதல் அவர்கள் வீதியில் பெருத்த ஆரவாரத்தோடு வந்து கொண்டிருந்தாங்க நாங்கள் அனைத்து தமிழ் மாணவர்களும் பல்கடைக்கு சென்று இந்த இடத்தில் பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம் அப்போது அந்த ரோட்ல இந்த வெளிச்சங்களில் ஆக்களை செய்தது அவர்கள் திடீரென்று எங்களுடைய விடுதியை நோக்கி ஓடி வந்தார்கள் அவர்கள் ஒரு நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஓடி வந்தவர்கள் நேரடியாக நான் இருந்த மிங்குக்கு மிங்குக்கு வந்து என்னுடைய அரைக்கு ஓடி இருக்கிறாங்க ஆனால் நான் மக்களில் இருந்தபடியா எனக்கு தெரியாது அவர் எங்கே ஓடுகிறார் ஆனால் கடைசியாக ஓடிக்கொண்டு போறவர்கள் கொட்டியா பாலசூரிய இது ஒன்று சொல்லிக்கொண்டு போறாங்க கொட்டியா பாலசூரியா உணவு தான் எனக்கு வளர்க்கிறது எனக்கு அப்போது சிக்கலும் சரியா தெரியாது அவங்க ஓடுகிறார்கள் அப்போது எனக்கு வழங்கிட்டது அவர்களை இந்த இரவு அறையை நோக்கித்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று ஆகவே நான் மல்கடியில் இருந்தே ஒவ்வொரு மாணவர்களையும் அப்போது சொல்லப்போ ரெக்கார்ட் புக் சொல்லுவாங்க ரெக்கார்ட் புக் படத்தோட அவர்கள் 
அதாவது இவ்வளவு போலீசார் செய்யவில்லை உதவி விடுதி உதவி மேற்பையாளர்களும் செய்யவில்லை மாணவர்கள் எல்லாம் செய்யறாங்க அந்த விடுதியை சேர்ந்த மாணவர்கள் கிடையாது ஏன்னா நாங்கள் அந்த விடுதியில் இருந்தபொழுது இறந்தாலே அந்த மாணவர்களின் முகங்கள் எங்களுக்கு பரிச்சயமாக இருந்தது எல்லாமே புதிய முகங்கள் அவர்கள் வேற விடுதிகள் தான் பார்த்திருக்க வேணும் அவர்கள் ரெக்கார்ட் புக்கோட அவர்களுடைய பேரையும் இதை செக் படுத்துகிறார்கள் அந்த அந்த நேரத்தில் எனது ரெக்கார்ட் புக் வந்து எனது அறையில் இருந்தது ஆகவே நான் ரெக்கார்ட் புக்கு அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க சமர்ப்பிக்க முடியவில்லை இது எனது பெயர் இதுதான் நான் என்று சொல்லி நான் விடுதியில் இது போன்ற அறையில் ஒழித்திருந்த பொழுது அப்போதும் மாணவர்கள் அந்த 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 பல்கலைக்கழக அந்த சிங்கள மாணவர்கள் ஒவ்வொரு அறையிலும் வந்து உங்களுடைய பேரை கேட்டார்கள் அப்போது நான் என்னுடைய பேரை மோகன் என்றும் அப்பாவின் பேரை அப்பா திரை என்றும் சொல்லிவிட்டு இருந்துவிட்டேன் அப்பா திரை மோகன் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தேன் அப்போ இரண்டு மூன்று தடவை வந்தார்கள் வரும் பிறகு ரெக்கார்ட் புக்கை செக் பண்ண வரைக்கு இல்ல நான் கொஞ்சம் ஒரு 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 சங்கடமான சூழ்நிலையில் இருந்தேன் அப்போதும் ஒரு பொய்யை சொன்னேன் நான் வந்து ரெக்கார்ட் புக்கை எடுத்து கொண்டு வர இல்ல நான் வீட்டுல விட்டு வந்துட்டேன் இந்த ஒரு பொய்யை சொன்னேன் அது வந்து யாழ்ப்பாணத்துல விட்டு வந்துட்டு அவர்கள் அதை நம்ப தயாராக இல்லை அப்போது இப்படி ஒரு சந்தேகம் விழுந்து விட்டது இவர் புத்தகத்தினுடைய பெயரை சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு வந்த அந்த புத்தகம் அதில் உள்ளடக்கம் எவ்வாறாக இருந்தது அந்த புத்தகம் வந்து அந்த புத்தகத்தில் வந்து ஒரு ஒரு தமிழ் சஞ்சிகை அதனுடைய பெயர் புதுசு அந்த புதுசு வந்து அந்த புதுசு எங்களால் நாரும் அதில் ஆசிரியர்களில் ஒருவர் எங்களால் மாஜா கல்லூரி இல்லாத மாஜா கல்லூரி உயர்தர மாணவர் உயர்தர மாணவர்களாக இருந்தபொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த நான் பேராதனைகள் இருந்தபொழுது அந்த புதுசுவின் ஏழாவது பிரதி யாழ்ப்பாணத்தில் அச்சடிக்கப்பட்டு நான் ஒரு ஆசிரியர் ஆசிரியர்கள் ஒருவர் என்றபடியால் எனக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிரதிகள் ஒரு பாசலாக அனுப்பப்பட்டது அதுதான் அவர்களுக்கு சந்தேகம் தேவைப்படுது ஒன்றல்ல ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது அப்ப அது பிரச்சாரத்துக்காக பயன்படுத்தலாம் என்ற சந்தேகம் அவருக்கு ஏற்பட்டது நிச்சயமாக நீங்கள் நிறைய நிறைய விஷயங்களை பற்றி கதைக்கலாம் நீங்கள் அதனால் பாதிக்கப்பட்டு திரும்ப பேராதனில் இருந்து தொடர்ந்து படிக்க முடியாமல் சென்று விட்டீர்கள் அல்லவா அன்றிரவு நான் எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கின்றது முதலாவது மாடியில் உள்ள பல்கனிகளை இருந்து மாதலி ஆறு ஓடும் அந்த கரையிலே அந்த 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 திசையில் குறித்தேன் குறிக்கும் பொழுது என்னால அது ஒரு ஒரு சாதாரணமாக குறித்து ஓடக்கூடிய ஒரு சூரம் தான் என்னால் ஓட முடியவில்லை அதே நேரத்தில் அந்த அந்த சிங்கள மாணவர்களில் யாரோ ஒருவர் கண்டு விட்டார் அதாவது வந்து விடுதியே முத்துகைத்து இருந்த அந்த மாணவர்களில் ஒரு சிலர் நான் குறிப்பதை கண்டு விட்டார்கள் அவர்கள் அடு அடு ஒன்று சொல்லி அவர்கள் அந்த கொண்டு வந்தார்கள் அல்ல பின்பக்கமாக வந்து என்னை பிடித்து விட்டார்கள் எனக்கு வெளியுடைய கதையும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் பாலசூரியர் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அவ்வளவு சிக்கலுக்குள்ள போயிருந்தீர்கள் அந்த நேரத்தில் கனவீரதில் பிரயோஜனப்பட்டிருந்தார்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த செய்திக்கு செல்லும் நேரம் நெருங்கிவிட்டது பாலசூரியன் தொடர்ந்து செய்தியை தொடர்ந்து நாங்கள் இதை பற்றி மேலும் தொடர்ந்து கதைப்போம் நன்றி நன்றி இன்றைய நாள் உண்மையாக ஒரு நாளும் மறக்க முடியாத தமிழர்களால் மறக்க முடியாத நாள் பல பல சம்பவங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன ஜூலை மாதத்தில் அதிலும் குறிப்பாக கலவரங்கள் நிறைவே நடந்திருக்கின்றன பல தமிழர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இது பற்றி நாங்கள் செய்திக்கும் பின்பு தொடர்ந்து கலைப்போம் பாலசூரியன் நன்றி நீங்கள் இணைந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி நன்றி வணக்கம் எனக்கு நன்றி பாலசூரியன் நீஸ் முடிய செய்வோம்